Nasli! Veintisiete llamadas perdidas. Fatos. Ay, Nasli, ¿qué hiciste? Fatos llamando. ¿Pretendes matarme, Nasli? Azumán salió. No le dije que no regresaste a casa anoche. Tuve que decirle que ya te habías ido a la escuela desde muy temprano. Dime dónde estuviste todo este tiempo. Mencionaste que Ferit también estaba ahí. Luego enviaste un mensaje diciendo que estabas con la pareja de japoneses y ya. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la casa de Ferit. No, no bebí tanto, pero me emborraché. No, no recuerdo nada. Desperté desnuda. ¿Cuándo te desnudaste? Intenta recordarlo. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Estábamos en la fiesta conversando. Fue lindo, bailamos, fue grandioso. Entonces llegamos aquí. Iba a prepararles café. ¿Y? Y no puedo recordar el resto. ¿Cómo que no? Mi mente está muy vacía. Fatos, creo que el señor Ferit me llevó al dormitorio y se fue a dormir. Fatos, ¿y qué tal si nosotros estuvimos juntos anoche? ¡No lo creo, Fatos! ¿Qué? ¿Y si tal vez...? ¡Cielos, cielos! ¿No recuerdas nada más? Dime, por favor, ¿qué fue lo que te dijo...? ¿Dijo que se enamoró de ti? ¿Que lo volviste totalmente loco? ¿Dijo que le gustas mucho? ¿Qué dijo? ¿Dijo no puedo quitar mis ojos de ti? ¿Qué, qué, 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 qué? Detente, no me vuelvas loca. Te dije que no recuerdo nada. No puedo recordar nada de lo que pasó. Nada, te lo juro, amiga. Tus ojos de seguro hablaron por ti, Nasli. Es luna llena. Estaba escrito en tu horóscopo. ¡Maldita luna llena! ¡Malditos horóscopos! Te digo que mi mente está muy vacía. No recuerdo nada. Nadie sabe qué fue lo que pasó. No solo olvidaste las conversaciones, sino también las acciones. Amiga. Amiga, ¿qué hicimos? Calma. Tranquilízate. Dime, ¿dónde está? No sé. Espera un minuto. Voy a ver... haberse ido. Se va temprano a la oficina. Sí. Hay que enviar los archivos a los abogados. Está aquí en casa. De acuerdo, tranquilízate, ¿sí? Acércate a él y compórtate normal. Solo actúa con naturalidad. No puedo hacer algo como eso. No lo haré, no puedo. No, bajaré en cuanto él se vaya. No, acércate a él para que podamos saber qué pasó anoche. Tienes razón. Yo lo haré. Sí, pero... Intenta ser educada y elegante. Entendido. Bien, acércate a él y sonríe. Compórtate como si nada hubiera pasado anoche, ¿está bien? Y tampoco seas agresiva. ¿No ser agresiva? ¿Sonreír? ¡Oh, ¡Ahí está! Fue una noche agradable. Primero me sentí perturbado. Pero creo que fue bueno encontrarme a Nasli. Fue mucho mejor de lo que imaginaba. Te cuento con detalle después. Fatos, le dijo a su amigo lo que pasó anoche. Dijo que después le dirá todo. Por supuesto, los hombres también comparten sus experiencias con sus amigos. No solo las mujeres lo hacemos. Debo recordar urgentemente lo que pasó anoche. Lo que haya pasado anoche ya ocurrió, no te preocupes. Bien, escucha. Pasa. Acercarte a él, ¿bien? Inclina tu espalda hacia la puerta. Pretende como si aún tuviera sueño. Luego bosteza, pero muy suave. No abras demasiado la boca. Entonces dile buenos días. Debes comportarte con mucha confianza en ti misma. Si dice o pregunta algo sobre lo que pasó anoche, intenta manejar la situación. Solo di que fue agradable y ya. ¿En serio estás loca? No puedo hacer lo que me acabas de decir. De verdad no puedo. Inténtalo, amiga, por favor. No seas ruda con él. Mantente relajada. Debo colgar, pero llamaré luego. Vamos. Oh, 
Buenos días. Buenos días. Oh, Nasli. ¿Recuerdas lo que ocurrió anoche, verdad? Tú y yo, uh, nosotros estábamos... No me avergüences. No, Nasli, no hay de qué avergonzarse. No sé cómo ni cuándo aprendiste todas esas cosas, pero... Conmigo y con el señor Nakatani... ¿Con el señor Nakatani también? ¿Cuánto? Nasli, ¿a qué te refieres? No te entiendo. Tampoco te entiendo. Estabas hablando con tu amigo por teléfono y luego dijiste... Nasli, espera un segundo. No hicimos nada malo. No hicimos nada. Ah, pero me llevaste en tus brazos. Sí, te llevé al dormitorio y yo tuve que dormir en la sala principal. ¿Recuerdas por qué lo hice? ¿Por qué? Mi estómago. Estaba en el suelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me sentía mal. Y entonces me enfermé. Nosotros discutimos. Vamos a aclarar esto. Primero entraste como cocinera y luego te acercaste para darte a conocer en las fiestas. Y finalmente llegaste a mi casa. Lo lograste. Sucedió como querías. Entremos, ¿quieres? ¿Acaso esperabas que te propusiera matrimonio? ¿Quién se cree que es usted? ¿Cree que soy miserable? Llamaré a mi familia para que vengan aquí y entonces verá quién soy. Mi estómago. Insensato. Prepotente. ¿Quién rayos es usted para decirme esas cosas? Ferit Aslam. Pero claro. ¿Y qué hay de ti, Nasli? Quizá pensaste que podríamos tener una aventura después de lo de anoche. Me disculpo si te hice creer eso, pero no soy el marido rico que estás buscando. ¿Qué dijo? ¿Yo buscando un marido rico? Yo no soy esa clase de mujer. ¿Qué quiere decir? Si quieres, puedes seguir trabajando aquí como cocinera. Vendrías en el día y te pagaría, pero no nos veríamos. No puedo creerlo. Usted es un descortés, un sinvergüenza y despiadado. Usted no tiene nada de bondad en su corazón. Es un malvado, es un... Puedes retirarte. Puede despedirme, pero no será necesario, porque renuncio. No me quedaré ni un segundo más. Nos convertimos en lo que pensamos. Ah, oh, mi querida Nasli. Oh, todo parecía perfecto. Fiesta, baile, luna llena. Fui tan feliz por un momento. Creí que mi Nasli había encontrado a su príncipe como en los cuentos. Creí que todo sería perfecto. ¡Qué cretino! ¿Cómo que perfecto? Él es tan grosero. No quiero su amor. No quiero nada de él. Me relajé un poco con las bebidas. Eso fue todo. De lo contrario, nunca lo miraría. Él es tan malo y no creo que sea guapo. Es verdad. Es un prepotente. Es guapo, pero prepotente. Sí, creyó que buscaba un marido rico. ¿Puedes creerlo yo? Ese hombre pensaba que yo era de ese tipo de chicas tan fáciles. Bailamos y luego fui a su casa, sí, pero no con esos fines sucios. Creyó que me acostaría con él tan fácilmente. Es una persona muy mala, no tú, Nasli. Sí, exacto, sí. Fatos. Fui 
para ayudarlo a traducir un poco. La mujer no hablaba ningún otro idioma que no fuera japonés. Bebió un poco, sí, y después creyó que era una chica fácil. Ay, pato, ¿cómo pude mantener la calma todo el tiempo? ¿Por qué no derribé la casa? ¿Por qué no rompí todas sus cosas? ¿Por qué no le di un par de golpes? ¿Por qué no hice algo para darle una lección? ¡Ay, Nasli, calma! Está bien, cariño. Él perdió. Ya olvídalo. No puedo olvidar los fatos. Me enfado mucho cada vez que lo recuerdo. Me siento tan mal por lo que sucedió. Está bien, amiga. Sin vergüenza. Amiga, es tarde. Ya me voy. Está bien, nena. Mm. Ah, mensaje. ¿De quién? No dice el nombre. Voy a ver. Señorita Nasli, me disculpo por la de anoche. Creo que crucé un poco la línea. Ferit Aslan. Déjame ver. ¿Puedes creerlo? Que cruzó un poco la línea. Ese hombre es tan egoísta hasta para pedir disculpas. No importan sus disculpas. Mokusai. ¿Qué escribiste? Mokusai. ¿Eso qué significa? Nuevo mensaje. Mokusai. ¿Debe ser japonés? Púdrase. Refugio de animales. Apenas puedo contener las ganas de abrazarlos a todos Pero no puedo llevarme a ninguno, mi gato se volvería loco ¿De verdad hablas con los perros? Ay, no, solo intento comunicarme con ellos, lo dicen con la mirada Cuando los ves a los ojos comprendes lo que sienten, se ven tan tristes Tienes un don para tratar con los animales <risa> Pero yo no lo hice tan mal Claro que no, lo hiciste muy bien Cuando el asistente te dio la escopa y cerró la puerta Pensé que saldrías corriendo, pero no lo hiciste y trabajaste muy bien. No esperaba eso de alguien como tú, Denis. ¿De alguien como yo? Bueno, acéptalo. No pareces el tipo de persona a la que le gusta barrer. En realidad no me conoces bien. Si tienes tiempo, podemos ir a algún sitio a conversar. De acuerdo. Hola, Nasli. Me alegra que hayas venido. Soy Demir, el padre de Bulut. Mucho gusto. No le dimos otra alternativa. Soy Zeynep, la madre de Bulut. Un gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Bulut? Ven aquí. Siéntate a mi lado, ¿sí? Este es mi lugar. Mira, ya está aquí, Bulut. ¿La señorita Nasli llegó? Espera, no es la señorita Nasli. Ella es mi amiga. Oh, vaya. <risa> Llamada de Seinep. Sí, Seinep. Ferid, te estamos esperando. ¿Dónde estás? Ya iba en camino para allá, pero tengo que regresar. Creo que no podré llegar con ustedes al restaurante. Mm, uh, entiendo. 
Entonces, llegarás en 10 minutos. Bulut se pondrá feliz. Bulut, tu tío ya viene. ¡Ay! Se puso muy contento. Muy bien. Entonces, te esperamos para ordenar. No tardes. Nos vemos. Adiós. Vaya, desearía haber visto la cara del señor Nakatani en ese momento Oh, más bien deberían haber visto mi cara Cuando derramé la pepita sobre su vestido No sabía qué hacer y empecé a rezar Estaba muy avergonzada Ferid no cuenta las cosas como tú Parece que fue muy divertido Me habría gustado estar ahí también Sí No creo que lo hubieran disfrutado Al contar la historia suena divertido Pero en ese momento me quería morir Aún así me habría gustado verlo ¿Por qué dices eso, Nasli? Sí, fue muy divertido ¿Mi tío no se rió? Eh, no puedo decir que le pareció gracioso, ¿sabes? Él estaba un poco lejos en ese momento, pero cuando se acercó su mirada era de rabia. Tal vez se rió después, pero cuando ocurrió tu tío... ...debe haber mirado a Nasli como si quisiera matarla. Creo que lo habría intentado si no hubiera habido tantos testigos. Hasta ahora no he cometido ningún crimen. Hola. Buenas noches, Ferit. <coughs> Siempre he respetado las leyes. Pero parece que la señorita Nasli es algo diferente. Pues nunca les hago propuestas extrañas a personas indefensas, especialmente si están ebrios. Pero se podría hacer con adultos sobrios. No, esa es una característica de los hombres de negocios de sangre fría como usted. Bulut. Pronunciaste estas palabras como si dijeras asesino a sangre fría. Así es, creo que no son tan diferentes entre ellos. Ambos hacen un análisis meticuloso y calculan cada movimiento para luego realizarlo a la perfección. Yo creo que cualquiera puede convertirse en asesino si se le provoca lo suficiente. Tío, ¿por qué hiciste que me tapara los oídos? ¿Ustedes estaban hablando de zombies? No, cariño. Sabes que está prohibido hablar de esos temas en la mesa. Los zombies no existen, hijo. Ay. Escucha, Ferid. Nasli no te conoce bien. Uh, no sabe que estás bromeando, ¿cierto? Cada broma lleva algo de verdad, señora Zeynep. Así que creo que es mejor que el señor Ferid y yo mantengamos distancia. Eh, Bulut y yo sabemos muy bien que mi hermano Ferid es una persona muy bondadosa. ¿Verdad, cariño? Sí, uh, mi tío es como un buen pan de dulce o como un pastel. Oh. <risa> Nasli, ¿por qué renunciaste? ¿Acaso mi tío se enojó contigo porque ocasionamos un lío? No, claro que no, no fue eso. Bulut tiene razón, Nasli. ¿Por qué te fuiste? No lo entiendo. ¿Querías hacerlo o ferite hecho? Por favor, dime. Estamos acostumbrados a escuchar los problemas de este tipo con los cocineros. No nos sorprenderemos. Yo, Yo quise. quise. Al parecer, hubo algunas cosas que le molestaron al señor Ferit. Y yo no podía tomar mis cursos de verano en la escuela. Era lo mejor para los dos. ¡Mamá! de sueño. ¿Podemos ir a casa de mi tío, por favor? Bulut, cariño, ya es tarde. Nos iremos a casa. Papá, papá, llévame, por favor, por favor. ¡Vamos! Hijos. Por favor, siempre toca música para nosotros. No me digas que quieres tocar la batería de tu tío de nuevo. Mm. Tal vez podemos beber el café en su casa. Aún es temprano. Yo bueno, debo ir. irme. Nada de objeciones. Iremos todos. No, no puedo. Me voy. Ah, pero, tío, tenemos que ir todos juntos. Ah... Tío, yo me voy contigo. Bueno, Nasli y yo iremos en tu auto. Sí, está bien. Vámonos. Nasli, sube al auto. Nosotros lo seguiremos. Nasli, tú debes sentarte enfrente, ¿de acuerdo? Uh, está bien, cariño. Sube, vamos. Mm. 
Nasli, ¿sabías que la casa de mi tío es muy bonita? Es muy grande. Él es muy divertido y tiene un tambor enorme. Decían que era más grande que yo cuando era pequeño, pero ahora que yo soy más grande, veo el tambor muy pequeño. <ríe> mi tío siempre ha tocado canciones muy bonitas para mí y nunca las olvido. Bulut, me doy cuenta que lo quieres mucho. Sí, es verdad. Quiero mucho a mis tíos. A los dos por igual. ¿Verdad, tío? <ríe> pequeño monstruo, me halagas para que no me sienta mal. Uh, tío, por favor, no es necesario que lo haga. ¿Qué haces aquí? Qué linda sorpresa ¿Tú eres su tío? Espera, para mí también es una sorpresa ¿Tío, ya conocías a Nasli? Claro que sí, Bulut Es mi compañera de baile ¿Y sabías que prepara las galletas más deliciosas? Eso no lo sabía <risa> Pero sé que le encanta la comida callejera tu tío es un experto en bailes latinos y sabe limpiar muy bien. ¿Ustedes ya se conocían? Por favor, entren a la casa. Hablaremos adentro. Vaya, qué pequeño es el mundo. Así es, qué casualidad. Yo trabajaba... Muchas gracias. Era la cocinera del señor Ferit, pero fui a un evento para ganar algo de dinero extra. Y después me enteré que lo había organizado su compañía. Ah, ¿eres cocinera? Sí, me descubriste. Me gradué de la escuela de gastronomía y estudio la maestría. Muy bien. Anoche intenté adivinar cuál es la ocupación de Nasli, pero no lo descubrí. Así que, ¿trabajas con Ferry? Ah, entonces se acaban de conocer. Sí, nos conocimos en un evento. Y yo no lo sabía, aunque somos familia. Es increíble. Espera un segundo, entonces, ¿no has probado los fantásticos platillos de Nasli? Es la mejor, nadie cocina como ella. Ni siquiera mamá. Shh, hijo. Bulut, ya verás cuando lleguemos a casa. <risa> Solo sabía que tratas y hablas muy bien con los perros y que eres buena bailarina. Entonces, ¿por qué ya no trabajas para Ferit? ¿No conoces a Ferit? Al menos Nasli pudo resistir 15 días, pero finalmente se fue. Por eso la invitamos esta noche, queríamos conocerla y agradecerle por lo que hizo. Eres una gran cocinera, bailas muy bien y hablas con los perros. ¿Tienes más talentos escondidos? Dinos. Eso solo es lo que descubrimos de ella en 15 días. Bueno, son cosas muy sencillas. No se puede comparar con lo que tú haces. Cantar frente a una audiencia, ¿qué valor tienes? Lo bueno es que yo solo torturo a mi compañera de apartamento y a mi hermana cuando canto. No es para tanto. Además, no estoy muy segura de cantar bien. Escuchen, Alia empezará a cantar en el lugar de Tanju. ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Felicidades! Empezará mañana. Iremos a apoyarla. Nasli, ¿quieres ir? No sé. No creo que pueda. ¿Por qué no? Debes ir a apoyarme. Y puedes llevar a tu amiga y a tu hermana. De acuerdo. Les diré. Creo que les gustará ir. Ferit. ¿Tú irás también, verdad? Estoy muy ocupado, pero puedo ir a visitarte otra noche. Eso es una pena. Me encantaría que fueras. ¿Imaginas que escribirían las revistas? El famoso hombre de negocios, Ferit Aslan, fue a escuchar a Alja. Mañana haremos una oferta para un nuevo proyecto. Si lo conseguimos, celebramos. Está bien. Mañana quiero verlos a todos ahí. Entonces tú lo celebrarás con Alia, pero nosotros no podremos porque nos iremos de viaje. Porque ya lo tengo todo planeado. Oye, necesitamos unas vacaciones, ¿verdad, cariño? ¿Estás seguro de que conseguiremos el proyecto? Por supuesto. Estoy ansioso por ver la cara de Hakan. ¿No es así, socio? Sueño.
Déjame ayudarte. No, no es necesario. Lo dejaré aquí y limpiaré mañana. Nazli, te ves muy bien. Muchas gracias. Por cierto, yo hablé con los músicos. Tocan de vez en cuando en ese lugar y me llamarán cuando vuelvan a presentarse. Podemos ir de nuevo. Denis, aún no estoy lista para ir a bailar. <risa> no, yo creo que tienes talento. Estás equivocado. Claro que no. Debo irme. ¿Por qué tienes tanta prisa? Buenas noches. ¿Y ahora qué le sucede? Bueno, nosotros también nos vamos. Sí, es muy tarde. Creo que debemos irnos. Vámonos.